ஹலோ வெல்கம் டு வாட்ஸ்அப் வித் அஸ்வின் நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிறது நேற்று நடந்த இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் மேட்ச் பற்றி இது நடந்த இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் மேட்ச் நேசாவ் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியமில் நடந்துச்சு நியூயார்க்கில் நீங்கள் நம்புவீங்களான்னு தெரில ஆனால் அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டேடியமே நியூயார்க்கில் இல்லை ஸோ இந்த மேட்சுக்காக இந்த இவெண்ட்டுக்காக இந்த டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப்காக கிரிக்கெட்டோட க்ரோத்துக்காக இந்த ஸ்டேடியமே பில்ட் பண்ணி இந்த ஹை ப்ரெஷர் ஹை ஆக்டைன் மேட்சை நியூயார்க் நேற்று ஹோஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஹை ப்ரெஷர் யூனோ பெரிய மேட்ச் ஃபீல் இருந்திருந்தாலும் பாகிஸ்தான் நேற்று ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ண மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா ஒன் இயராக அவங்க எப்போ இன்ஸ்டாகிராம் திறந்தாலும் சரி எப்போ ஃபேஸ்புக் திறந்தாலும் சரி சரி கோலி கோஸ் டவுன் த கிரவுண்ட் கோலி கோஸ் ஆட் த கிரவுண்ட் நம்ம எல்லோரும் பார்த்துருக்கோம் அது எப்போ ஒரு இந்தியன் ஃபேனாக நம்ம பார்த்துருந்தாலும் ஒரு சந்தோஷம் வரும் ஆமாம் இந்த மூமெண்ட்லேருந்து நம்ம ஜெயிச்சிருந்தோம் என்ன ஷார்ட் அது ஷார்ட் ஆஃப் த சென்ச்சுரின்னு ஐசிசியே ஒரு அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க கோலிக்கு அந்த ஹாரிஸ் ராஃபில் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் அடித்தது அந்த சிக்ஸ்க்காக ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ தான் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் ஒரு பாகிஸ்தான் ஃபேனாக எப்போ தான் இதை கா இதை தாண்டி நம்ம வரப்போகிறோம் எப்போ நம்மளுக்கு அடுத்த சான்ஸ் கிடைக்கும் இந்தியாவை தோக்க அடிச்சுட்டு நம்மளுக்கு ஒரு யூனோ ஒரு கோலி கோஸ் டவுன் த கிரவுண்ட் மூமெண்ட் கிடைக்குமா நம்மளுக்கு அந்த ஹை ஹை புல்ல ஒரு மூமெண்ட் கிடைக்குமான்னு தோணி இருக்கும் நேற்று ஒரு நல்ல சான்ஸ் இருந்துச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் தான் அடிக்கணும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பால்ஸில் அப்படி இருந்த ஒரு மேட்சை பாகிஸ்தான் தோத்துட்டாங்க ஆனால் அது தோத்த காரணம் நம்ம எவ்வளோதான் நேற்று நடந்த விஷயத்தை பற்றி பேசணும்னு தோணுனாலும் அவங்க ஆக்சுவலி நேற்று மேட்ச் தோத்துது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அகோ பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க இந்த மேட்சை தோத்துட்டாங்க எப்படி நான் சொல்கிறேன் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பாகிஸ்தான் பிளேயர்ஸ் ஐபிஎல் விளாடலாம் நீங்கள் ஆக இருக்கான்னு தெரில நிறைய பாகிஸ்தான் பிளேயர்ஸ் அப்போ கே கே ஆர்க்கெலாம் விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க முகமது அமீர் ஷோயிப் ஷோயிப் மாலிக் எல்லாருக்குமே எல்லாருமே ஐபிஎல் கிரிக்கெட் விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க ஒரு ரொம்ப ஹை லெவலில் அதே டைமில் தான் வந்து நம்ம ஆடியன்ஸோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேனும் நிறையா கம்மி ஆயிடுச்சு என்னடா எட்டு மணி நேரம் ஓடியெல்லாம் பார்க்க முடியுமான்னு தெரிலன்னு அப்படி யோசிக்கிற டைமில் டி டுவெண்ட்டின்னு ஒரு ஃபார்மேட் வந்து வந்துச்சு ஐபிஎல்னு ஒரு லீக் க்ரியேட் ஆச்சு பிளேயர்ஸ் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டேலண்ட் எல்லா ஊர்லேருந்தும் வந்து கம்பெட்டிவான ஒரு கிரிக்கெட் லீக் அப்போ தான் ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனால் ஒன் இயர் டு டூ இயர்ஸ் லேட்டர் மும்பையில் நடந்த டெரர் அட்டாக்ஸ்னால பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் அண்ட் லைக் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் உள்ள நடந்த டிப்ளமேட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ்னால தே வர் நாட் அலவ் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் அனி மார்க் கிரிக்கெட் இட் செல்ஃப் ஐபிஎல்னாலேயே சொல்லலாம் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஹாஸ் கம் அ லாங் வே ஒரு காலத்தில் ஒரு பிளேயர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பால்ஸில் சென்ச்சுரி அடிச்சாங்கன்னா அவனை பாராட்டணும் ப்ரெண்டன் மெக்கலம் ஃபர்ஸ்ட் மேட்சில் அடிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு நாக் நான் பார்த்ததே இல்லை இப்போலாம் ஒரு அக்ரெசிவ் பேட்டிங்லாம் திரும்பி பார்ப்பான் அதே இந்த வருஷம் விராட் கோலி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பால்ஸில் ஹண்ட்ரட் அடிக்கும் போது எல்லாருமே திட்டினாங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க ஸ்ட்ரைக் ரேட் கம்மியாயிடுச்சுன்னு ஸோ அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் நடந்துருக்கு இந்த லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் கிரிக்கெட்டுங்கிற ஃபார்மேட்டில் எஸ்பெஷலி டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்டில் அண்ட் ஐ ஃபீல் தட் பாகிஸ்தான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்காம I felt that in Nathan, on the third reason was heavily into the fact that on IPL cricket will add other car and all. If I'm not just funny, Nathan, I'm not the match. India will have a batting level form panel. And especially initial rain factor. I'm not that much effect on it. Pitch will buy a moisture under it. So on the part time spinners, I'm a spin panel. These spinners got a buying my ball spin panel. I'm not like if the car and so on. So, திக்கி பிடிச்சி பத்து ஓவரில் நம்ம எயிட்டி ரன்ஸ் அடிச்சிருந்தோம் நான் நினச்சேன் பி ஸ்டில் இன்னும் ஒன் ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ரன்ஸ் நம்ம அடிச்சிருக்கலாம் வித் குட் பேட்டிங் பட் அக்ரெஷன் காமிக்காம நம்ம லதா அர்ஜிக்கா இருந்தனால விக்கெட்ஸ் கீப் ஃபாலோயிங் டவுன் அண்ட் அட் தி என் பி ஓட் ஆல் அவுட் ஃபார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் ரன்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் பாகிஸ்தான் ஹாஃப் வேஸ் டூ ஸ்டேஜ் ஆஃப் எஸ் டேஸ் கேம் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் அடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பத்து ஓவரில் நீங்கள் ஃபிஃப்டி செவன் ரன்ஸ் அடிச்சிருப்பீங்க ஒரு விக்கெட் தான் போயிருக்கும் வுட் யூ டேக் தட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் தேவோட செட் எஸ் நைன் விக்கெட்ஸ் இன் ஹேண்ட் ரன் அ பால் மாடர்ன் டே டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் டெஃபினட்டாக அடிக்க முடியும் தான் நீ யோசிச்சிருப்பாங்க ஸோ ஏன் அந்த மேட்ச் தோத்தாங்க ஒன் நான் நோட்டீஸ் பண்ணது ஹார்பிள் கேம் அவேர்னஸ் இப்போ நம்ம நிறைய மேட்ச் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்போம் விராட் கோலி டுவெண்ட
அப்படிங்கிற பேட்ஸ்மேன் ரொம்ப முக்கியம் நேத்து அதை விளையாண்டுக்க வேண்டியது முகமது ரிஸ்வான் முகமது ரிஸ்வான் என்னதான் அட்டாக்கிங் பேட்ஸ் அக்ரெசிவ் பேட்ஸ்மேனாக இருந்திருந்தாலும் நேற்று தேர்ட்டி ஒன் ஃப்ரம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீ பால்ஸ் அந் அட் தட் ஸ்டேஜ் அவர் இருக்கும்போது அவர் தான் அந்த டுவெண்ட்டி எத் ஓவர் வரைக்கும் விளையாண்ட வேண்டிய பிளேயராக இருந்திருக்கார் அவர் ஃபார்ட்டி டூ பால்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு தான் பிச் கண்டிஷன்ஸ் புரியும் அவருக்கு தான் கேம் அவேர்னஸ் தெரியணும் எங்கே சிங்கிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எந்த போலரை டேக் ஆன் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபார் த லாங்கஸ்ட் பார்ட் அவர் ஸ்மார்ட்டாக தான் விளாண்டாலும் எனக்கு தோணுச்சு அவர் தான் ஹர்திக் பாண்டே ஓவர்லேயும் ஒரு பவுண்ட்ரி அடித்தார் ரொட்டேட் பண்ணார் ஸ்ட்ரைக் ஓட அளவுக்கு ஸோ நான் யோஷ் நான் யோசிச்ச வரைக்கும் ரிஸ்வான் டுவெண்ட்டி தோர் வரைக்கும் விளாடுவார் அவர் சுற்றி உள்ள பிளேயர்ஸ் வந்துட்டு கேமியோஸ் மாதிரி விளாடுவாங்க எயிட் ரன்ஸ் ஃப்ரம் ஃபைவ் பால்ஸ் டுவெல் ரன்ஸ் ஃப்ரம் சிக்ஸ் பால்ஸ் அந்த மாதிரி கேமியோஸ் விளாண்டு ஜீச் கொடுத்துட்டு போவாங்கன்னு ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் பிக்கஸ்ட் பிளாண்டர் அது ஒரு கேரி கர்சன் கோச் டீம் மீனிங் நம்ம டூ தௌசண்ட் லெவன் வேர்ல்ட் கப் ஜெயித்தோம்ல அந்த வேர்ல்ட் கப் கோச் பண்ண கோச் தான் இப்போ பாகிஸ்தான் உள்ள ஒரு கோச் கேரி கர்ஸ்தன் அவரோ கோச் பண்ண டீம் ஒரு கேம் அவேர்னஸே இல்லாமல் ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா நம்மளோட ஸ்டார் போலர் அவரோட தேர்ட் ஓவருக்கு வராது ஆப்வியஸாக விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு தான் வராது அப்போ போய் முகமது ரிஸ்வான் ஒரு ஸ்லாக் ஸ்வீப் ட்ரை பண்ணி அவுட் ஆனார் க்ளீன் போல் அது கேம் அவேர்னஸ் அது வந்து தெரியணும் ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா சிக்ஸ் பால்ஸ் அது நீ ஆறு பாலுமே டாட் பாலாக இருந்தால் கூட பிரச்சனை கிடையாது அவர் ரோஹித் சர்மா அனுப்புகிற ரீசனே வந்து விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு தான் அந்த அந்த ஓவரில் ரன்ரேட் ப்ரெஷரே இல்லாமல் ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா இந்த வேர்ல்டின் நம்பர் ஒன் போலரை ஸ்லாக் ஸ்வீப் அதுவும் அந்த பவுண்ட்ரிஸை யாருனாலையும் சிக்ஸ் அடிக்க முடியல ரோஹித் சர்மா காட் அவுட் அதே மோ அதே மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ட்ரை பண்ணி ஹர்திக் பாண்டியா காட் அவுட் அதே பவுண்ட்ரியில் ஸோ சும்மாவே டைமிங் அங்கே கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் அந்த பவுண்ட்ரியும் ரொம்ப லாங் அதுவும் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா ஒரு ஃபஸ்ட் பாலில் அது அடிக்க ட்ரை பண்ணது எனக்கு தெரிஞ்சு பயங்கரமான மென்டல் எரர் அது ஏன்னா அவர் நம்பி தான் அந்த டீமும் அந்த சுச்சுவேஷனில் இருந்துச்சு ஏன்னா நீங்கள் ஃபார்ட்டி டூ பால்ஸ் நீங்கள் விளாண்டு தேர்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் இந்த சேஸில் நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்கன்னா நீங்கள் தான் வந்து கடைசி வரைக்கும் பேட் பண்ணணும் ஏன்னா அதுதான் தட்ஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தட் கம்ஸ் வித் பிளேயிங் அட் அ ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆஃப் எயிட்டி நீ ஆர் சேசிங் தான் அந்த டார்கெட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ அந்த கேம் அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருந்தது பயங்கர எஃபெக்ட் பண்ணிச்சு அண்ட் ரிஸ்வானோட விக்கெட் அது ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாலில் அவர் அதை ட்ரை பண்ணி விக்கெட் ஏதோ கொடுத்துட்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு த வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிக் மிஸ்டேக் செகண்ட் நான் நோட்டீஸ் பண்ண வரைக்கும் சிங்கிள் டேக்கிங் ஆப்ஷன்ஸ் டபுள் டேக்கிங் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த ரெண்டுமே வந்து கிரிக்கெட்டில் பயங்கர இம்பார்ட்டன்ட் எஸ்பெஷலி வென் யூ ஆர் பிளேயிங் இன் அ பிக் கிரவுண்ட் அண்ட் எஸ்பெஷலி பவுண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இல்லாத போது நீ எங்கே சிங்கிள்ஸ் எடுக்கலாம் எங்கே டபுள்ஸ் எடுக்கலாம் எல்லாம் ஃப்ரீ ரன்ஸ் ஏன்னா எல்லாருமே பவுண்ட்ரியில் தான் இருக்க போகிறாங்க ஸோ எந்த ஷார்ட் நீ எப்போ என்ன விளாண்டுட்டு ஜாலியாக ஒன் ஹவர் டூ ரன்ஸும் நீ எடுத்துக்கலாம் இந்த கேம் நீ ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் தான் அடிக்கணும் ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி பால்ஸில் இந்த அவேர்னஸே இல்லாமல் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷனே இல்லாமல் பாகிஸ்தான் விளாண்டது எனக்கு தோணுன வரைக்கும் ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா ரன்ரேட் ப்ரெஷர் அவங்க இல்லை ஆனால் அவங்களே உண்டு பண்ணிக்கிட்டாங்க அண்ட் அட் தட் பாயிண்ட் அவங்க கடைசி ஃபோர் ஓவர்ஸில் டென் ரன்ஸ் அண்ட் ஓவர் அந்த பிச்சில் வாஸ் கோயிண்ட் பி ஹார்ட் தே ஃபெல் பிஹைண்ட் தி எயிட் பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஐ அந்த அந்த கேம் அவேர்னஸ் ஃபீல்டிங் அவேர்னஸ் எதுவுமே காமிக்காத மாதிரி இருந்துச்சு அட்லீஸ் ஏ பர்ஸ்பெக்டிவில் சரி நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக எவ்வளோ தான் பாகிஸ்தானை திரி திரி பண்ணாலும் உண்மையான கிரெடிட் நம்ம கொடுக்கணுனாலும் கண்டிப்பாக நம்ம இந்தியன் டீமுக்கு கொடுக்கணும் என்ன தான் ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸை நம்ம அடிச்சிருந்தாலும் நம்ம கிவ் அப் பண்ணாமல் ஒரு ரொம்ப பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட நியூ பாலில் வந்து போல் பண்ணிட்டு ஃபீல் பண்ணிட்டு அக்ரெசிவாக இருந்தது அது உண்மையாகவே இட் ஷோஸ் த லெவல் ஆஃப் கிரிக்கெட் நம்ம நம்ம இந்தியன் டீம் ஹேஸ் கான் த்ரூ அண்ட் பிளேட் எவ்வளோ ஹை ப்ரெஷர் மேட்சஸ் அங்கே இருந்த எல்லா பிளேயருமே ஐபிஎல்ல அவங்க பெரிய பிளேயர்ஸ் தான் அவங்க டீம்ஸ்க்கு ஸோ நன் ஆஃப் தம் சீம்ட் அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் இல்லை யாருமே வந்து ஐயோ இது கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது இந்த மூமெண்ட்டுன்னு தெரியவே இல்லை எனக்கு எல்லா பிளேயர்ஸுமே வந்து ஓகே இங்கே நம்ம இருந்திருக்கோம் இந்த மேட்ச் நம்ம கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பயங்கரமாக காமிச்சு பட் எஸ்பெஷலி லெட் பை ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா வித் த பால் ஃபோர் ஓவர்ஸ் தான் அவர் போட்டிருந்தார் ஆனால் அவர் போட்ட ஒரு ஒரு ஓவருமே